Hello everyone, this is Roshan Pahati. Welcome back. Uh, this is the sixth lecture. As you all know, we are continuing with organic chemistry series. Last lecture, we have started with nomenclature. Which was that we started. Nomenclature is the next part. We are going to start with that. Last lecture, we had to deal with the group of methyl groups, which was CH3. Here, we had to deal with C2H5. The first question is, you will see that the longest chain is this. But what do we consider here? This C2H5 is the last lecture. We have to break it into CH3 and CH3. But we have to break it into CH3 and CH3. Now, we have to break it into CH3 and CH3. We have to break it into CH3 and CH3. We have to break it into CH3 and CH3. We have to break it into CH3. जो पांच कार्बन है वो मैंने इसे ड्रॉ कर दिया हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे नहीं बता रहा और ये जो सी टू एच फाइव है इसको मैं कर रहा हूँ सी एच टू और सी एच थ्री इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लिखा है अब देखिए बहुत लोग इसको क्या करेंगे ज्यादातर बच्चे जिनको पता नहीं कि एक्सपांशन किया जाता है वन इथिल पेंटिंग उनका आंसर आता है लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा अब यहाँ पे आपको क्या करना है ये पूरी की पूरी आप लॉन्गेशन कंसिडर कर सकते हैं अब आप ऐसे कंसिडर करिए या ऐसे कंसिडर करिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस होना चाहिए कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए हम लोगों ने इसको कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया है तो मान लीजिए कि आपने कुछ इस तरीके से नंबरिंग किया नंबरिंग आप कहीं से भी लेंगे उतना ही आएगा सो सेवन कार्बन हाइड्रोजन की वैलेंसी ऐसी है सेवन कार्बन का मतलब होता है और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बंद है इसे आ जाता है ए एम पी जो सी टू एच फाइव है इसके बारे में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है अगर सिर्फ उतनी एक ही ब्रांच है सी टू एच फाइव की तो वो टर्मिनल पे या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन को अटैच हो मैं वापस बता रहा हूं अगर वो टर्मिनल पे या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन को अटैच हो तब आपने उसको एक्सपांड करना है अगर वो बीच में है तो उसको एक्सपांड करने के कुछ मतलब नहीं बिकॉज आप उसका एक्सपांशन कैसे करेंगे सी एच टू सी एच थ्री तो ये साइड में और ये साइड में एक्सपांशन सेम हो जाता है तो यहाँ पे उसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं जब वो थर्ड कार्बन पे होगा तो एक तो वो टर्मिनल पे होना चाहिए अब टर्मिनल का मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट है वहां से देखोगे तो लास्ट आएगा ठीक है और यहाँ पे अभी सेकेंड कार्बन पे जाता है तो कभी भी आपको याद रखना है सी टू एच फाइव का ग्रुप अगर टर्मिनल पे है या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पे है तो आप उसको एक्सपांड कर देंगे अभी जो सेकेंड स्ट्रक्चर है इसके पहले मैं मेन जो चेन ऑर्डर पर लेता हूँ तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव चेन फाइव कार्बन से तो ये जो फाइव कार्बन है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया ठीक है अब जो आपका सेकेंड कार्बन है उसको सी एच टू सी टू एच फाइव का ग्रुप है तो उसको मैं एक्सपांड करने के लिए किससे लिखूंगा सी एच टू और फिर आ जाएगा सी एच थ्री और जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसको भी वो ग्रुप है उसको भी एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा सी एच टू और ये आ जाएगा सी एच थ्री ठीक है बाकी के जो मेन पांच कार्बन है उसके हाइड्रोजन वैसे ही रहेंगे अब देखिए इसमें आपको डाउट ये होगा कि आप लॉन्गेशन कैसे कंटिन्यूज करें कैसे कंसिडर करेंगे तो ये जो लॉन्गेशन है ये हम लोग कुछ इस तरीके से कंसिडर करेंगे ये एल शेप में अपोजिट एल या फिर फोर जो है अपोजिट साइड से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से कंसिडर होगा अब नंबरिंग आप यहाँ से दे या यहाँ से दे बात एक ही है तो नंबरिंग समझो मैंने कुछ ऐसे किया इस तरीके से मैंने इसका नंबरिंग दिया है अब आपने एक बात नोटिस की होगी जो लास्ट कार्बन है इनको नंबरिंग नहीं आई है जिस भी कार्बन के ऊपर नंबरिंग नहीं होती है ब्रांचेस में होता है और जिस कार्बन के ऊपर नंबर होता है वो तो पेरेंट चेन या फिर वो उसका रूट वर्ड होता है अब देखिए ये वाला जो कार्बन है वो एक्चुअली सी एच थ्री है और ये जो लास्ट वाला कार्बन है वो भी क्या है सी एच थ्री है अब यहाँ पे सी एच थ्री सी एच थ्री का मतलब मिथाइल हो जाता है अब वो कहाँ कहाँ पे है थ्री पे है और फाइव पे है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा थ्री कॉमा फाइव डाई क्योंकि दो डिजिट्स आए मुझे डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा और दोनों को फिलहाल सेम है तो मैंने वहां पर यूज किया मिथिल का और जो आपकी लॉन्गेस्ट है वो सेवन कार्बन की है सेवन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और सारे कार्बन के इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग वहां पर यूज करेंगे ए एन ई तो यहाँ पे क्या लगता है थ्री कॉमन थ्री डाई और फिर आगे आ जाएगा हेप्टिन अब जो नेक्स्ट वाला है इसमें आपको एक्सपेंशन की जरूरत है नहीं बिकॉज ये जो है ये सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन पे है आप एक्सपांड करोगे या नहीं करोगे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा बिकॉज इधर भी सी टू एच फाइव का ग्रुप है यहाँ पे भी सी टू एच फाइव का ग्रुप आता है तो आप डायरेक्टली इसका अंदर नाम लिख सकते हैं इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे आप ये आ जाता है वन टू थ्री फोर और ये फाइव आप यहां से स्टार्ट करो या वहां से स्टार्ट करो बात एक ही है तो फिर थ्री इथेल में आएगा थ्री इथेल आ जाता है और पांच कार्बन है इसलिए आप उसका यूज करेंगे पेंट और हर जगह सिंगल बॉन्ड है 
इसलिए उसके आएगा ए एन ए तो फिर इसका नाम हो जाता है थ्री मिथिल पेंटे लास्ट में आपको नाम बताता हूँ कि नाम कैसे बनाना है अब ये वाला सच्चा में आप अच्छे से देखें फर्स्ट कार्बन के ऊपर सी एच थ्री नीचे है और लास्ट कार्बन के ऊपर सी एच थ्री ऊपर की तरफ तो आप इसी को लॉन्गेशन कंसिडर कर लीजिए जैसे हमने ये वाले केस में कंसिडर किया था जो अपने फोर टाइप में कंसिडर किया था उसी तरीके से हम इसको कंसिडर करते हैं अब मेन चेन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो सिक्स कार्बन हम लोग आपके बीच में ड्रॉप कर लेते हैं ठीक है जो फर्स्ट कार्बन है उसका सी एच थ्री आपको नीचे दिया और वो जो लास्ट कार्बन है उसका सी एच थ्री यहाँ पे ऊपर दिया बाकी सारे हाइड्रोजन वैसे ही है अब इसका नेमिंग आप नंबर एम कहीं से भी करें फर्क नहीं पड़ेगा सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट अगर एक कार्बन से तो हम लोग फिर यहाँ पे ऑक्ट का यूज करते हैं और सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए हम लोग उसका यूज करेंगे ए एन ई ओके जो अभी हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर है अगर आप इसको देखें तो जो सी टू एच फाइव का ग्रुप है वो थर्ड कार्बन पे है यानी इसको एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है एक्सपेंशन आप कब करेंगे एक तो वो टर्मिनल कार्बन पे होना चाहिए या तो फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पे होना चाहिए अब ये जो स्ट्रक्चर है वापस इसको एप्ट ड्रॉ करूंगा जो आपके मेन कार्बन की चेन है तो जो छह कार्बन है ये मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ ये सिक्स कार्बन हो जाते हैं जो सेकेंड कार्बन है उस पर सी एच थ्री है तो सेकेंड कार्बन का आता है सी एच थ्री और जो थर्ड कार्बन है उस पर है सी टू एच फाइव ये मैंने ऐसे ही लिखा अब जो आपकी नंबरिंग है वो राइट से स्टार्ट करके कुछ मतलब नहीं हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो जब आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से नंबर आएगा अब यहाँ पे देखिए कल मैंने आपको रूल्स में बोला था सेम फंक्शन ग्रुप अगर है यहाँ पे सेम फंक्शन ग्रुप मतलब अल्कल ग्रुप है तो ये जो आपका ग्रुप है थ्री पे इथाइल का ग्रुप आ रहा है और टू पे मिथाइल का ग्रुप आ रहा है यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करना पड़ेगा तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और एम जो है वो बाद में आएगा भले आपके नंबर्स पहले बड़ा वाला पहले आए छोटा वाला बाद में उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इंपॉर्टेंस इस बात को है कि ई और एम में अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है तो ई पहले आएगा तो जो आप लिखेंगे इथाइल का ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है और मिथाइल के ग्रुप को सेकेंड प्रेफरेंस देना है सो इट विल बी थ्री इथाइल कल मैंने आपको बताया था फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए डिजिट और अल्फाबेट के बीच में डैश होना चाहिए बाद में ये जो टू पे मिथिल का ग्रुप है वो मिथिल का ग्रुप हम लोग यहाँ पे देंगे और जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है यानी कि पेरेंट चेन या फिर रूट वन वो सिक्स कार्बन का है सो दैट इज हेक्स और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब है ए एन ई तो इस तरीके से आपका नॉमिन आता है अब जो सेकेंड स्ट्रक्चर है सेकेंड स्ट्रक्चर देखो कैसे करना है आई मीन जो सिक्स स्ट्रक्चर है टोटल पांच कार्बन है पेरेंट चेन के तो पेरेंट चेन के पांच कार्बन हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं सेकेंड कार्बन के ऊपर ही इथिल है और मिथिल है तो उसको वापस एक्सपेंशन की जरूरत नहीं सी टू एच फाइव भी आ जाता है और सी एच थ्री भी आ जाता है अब यहाँ पे भी नंबर इन आप कहीं से भी दो ये दोनों फ्रांसेस थर्ड कार्बन पे आएंगे अब आप बस क्या है थ्री पे इथिल है और थ्री पे मिथिल है आगे लिखते वक्त आप पहले किसको लिखेंगे ई को पहले लिखेंगे बिकॉज अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और एम बाद में आता है तो नाम आ जाएगा थ्री इथिल थ्री मिथिल जो पांच कार्बन है उसके लिए हम लोग पेंट का यूज करते हैं और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग वहां पे ए एन ई का यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो थ्री पहले आ रहा था टू बाद में आ रहा था उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ई e पहले आना चाहिए और एम जो है वो बाद में आना चाहिए अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोगों ने डबल बॉन्ड लगा दिया है यहाँ पे तो आपको डबल बॉन्ड का क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पहले कार्बन शो कर लेते वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन है इसके सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव और ये जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन का है यानी कि यहाँ पे है अब कल जब मैंने आपको रूल समझाया था रूल में हम लोगों ने लिखा था कि जो भी आपका ब्रांच होगा या फिर आपके जो भी मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे इसको कभी भी स्मॉल प्रेफरेंस आना चाहिए जो कि हमारा सेकेंड रूल था लोएस्ट नंबर रूल तो अब इसको नंबर एक इस तरीके से करेंगे बिकॉज इसको स्मॉलेस्ट प्रेफरेंस आना चाहिए अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही पे करेंगे यहाँ पे आप मुझे बताइए जो डबल बॉन्ड है वो C1 का नहीं है वो C2 का नहीं है वो दोनों का है जब आप इसको यहाँ पे लेंगे लेकिन हमारा रूल क्या है स्मॉलेस्ट नंबर रूल तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा वन तो ये जो बॉन्ड है जब आप इसका नाम लिखेंगे आपको कौन किसको प्रेफरेंस देना है स्मॉलेस्ट नंबर को तो यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा वन सो अब ये टोटल कार्बन पांच हो जाते हैं सो दैट इज पेंट वन पे आप ये जो शब्द है इसको करना पड़ेगा 
सो वन और ये जो डबल बॉन्ड आता है इसके लिए हम लोग लिखते हैं ई एन ई तो पांच कार्बन है उसके लिए अपने पेंट लिख दिया फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है अगर बच्चे यहां पर टू लिखते हैं गलती से तो इसका मतलब ये हो जाता है लेकिन स्ट्रक्चर में हमें ऐसा नहीं दिया है जो आपका स्ट्रक्चर है वो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है इसलिए कंसिडर करते वक्त फर्स्ट पोजिशन का कंसिडर करेंगे एक और और देखिए यहाँ पे टोटल जो कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो यहाँ पे जो सिक्स कार्बन है वो मैंने ड्रॉप कर दिया अब ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो इन बिटवीन है मतलब वहां से भी तीन कार्बन छोड़ के यहां से भी तीन कार्बन छोड़ के तो यहाँ पे आ जाता है आपका डबल बॉन्ड अब वो बिटवीन में होने की वजह से आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें फर्क आपको कुछ नहीं पड़ेगा तो नंबरिंग मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे किया ठीक है छह कार्बन है आपके पास तो छह कार्बन के हम लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा यूज करते हैं वर्ड मुझे यहाँ पे ब्रेक करना है अब ब्रेक करने के बाद में डबल बॉन्ड थ्री और फोर कार्बन के बीच में है लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है थ्री तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा थ्री और ये जो डबल बॉन्ड है उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ई एम ई ओके अभी हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिया है अब इसमें आप एक बार नोटिस करें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और सेकेंड कार्बन के ऊपर ब्रांच भी प्रेजेंट है यहाँ पे प्रेफरेंस आपको भी किसको देंगे बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे बिकॉज अगर आपने इस एल शेप में अगर लॉन्गेशन को कंसिडर कर लिया तो डबल बॉन्ड लॉन्गेशन में नहीं आएगा और ऐसा भी हम लोग कभी भी कर नहीं सकते डबल बॉन्ड या फिर जो भी मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो वो कभी भी लॉन्गेशन के अंदर आना चाहिए तो ये जो नाइन्थ वाला स्ट्रक्चर है इसमें टोटल हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन है तो जो फाइव कार्बन है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया ठीक है जो सेकेंड कार्बन है उसमें सी एच थ्री है और जो फर्स्ट कार्बन है उसके बाद में है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन उसमें वैसे ही जब मैं इसको लिखूंगा अब ऑब्वियसली नंबरिंग में लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा बिकॉज राइट से वन टू थ्री आया यहां से जब आप लेंगे तो वन और टू आ जाएगा तो इट इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है अब इसमें आपको याद कर रखना है टू मिथिल आपको पहले कंसिडर करना पड़ेगा सो so, यहाँ पे आपने क्या ले लिया टू मिथिल ले लिया इसको ठीक है टोटल कार्बन की चेन कितनी है फाइव तो फिर हम उसको यहाँ पे लिखेंगे पेन बाद में अभी ये जो डबल वन है ये वन और टू के बीच में है लेकिन उसमें स्मॉलेस्ट कौन है वन स्मॉलेस्ट है So, pent one, and then फिर आगे e n तो आप, आपने यहाँ पे क्या किया टू पे पहले मिथिल आपने बता दिया तो पेरेंट चेन या रूट वर्ड आपके फाइव कार्बन में हो जाता है और वन पे आ जाता है e n तो वन पे हम लोगों ने दे दिया e n ओके नेक्स्ट ये सर ये एग्जाम्पल मैंने जान पूछ के डाला है अब एक बार इसको ऑब्जर्व करिए और मैंने अभी एक पांच मिनट पहले आपको ये बोला था सी टू एच फाइव का ग्रुप अगर टर्मिनल या सेकेंड लास्ट कार्बन पे आता है तो आपको उसको एक्सपांड करना है इस केस में आप उसको एक्सपांड नहीं करेंगे आप उसको एक्सपांड इसीलिए नहीं करेंगे बिकॉज अगर आपने इसको एक्सपांड किया तो आपको इस हिसाब से चेन को कंसिडर करना पड़ेगा तो डबल बॉन्ड लंबी चेन में नहीं आएगा तो वो वाला जो रूल था वो आप कब अप्लाई करेंगे जब आप सिंगल बॉन्ड के साथ में डील कर रहे हो तो इसीलिए अब यह सेक्टर में वापस बना देता हूं अगेन इट इज फाइव कार्बन तो फाइव कार्बन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया सेकेंड कार्बन के ऊपर मैंने सी टू एच फाइव को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और फर्स्ट कार्बन पे वापस आपके पास क्या है डबल बॉन्ड नंबरिंग वापस मैं ये से कंटिन्यू करूंगा सो so, इसका जो नंबरिंग है ये कुछ ऐसे आ जाएगा बराबर अब टू के ऊपर आपका इथिल का ग्रुप है सो इट इज टू इथिल ठीक है और ये जो पांच कार्बन है उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे पेन का यूज करेंगे और जो वन और टू के बीच में आपका डबल वन है तो ऑब्वियसली आप किसको यूज करेंगे वन सो इट इज वन एंड फिर उसके आगे इसका जो नाम है क्या आ जाएगा इट इज टू इथिल आपके पांच कार्बन है तो पेंट और फिर वन के ऊपर आपका आता है ई एन ई जो अगला स्ट्रक्चर है इसमें अभी हम लोग ट्रिपल वन को कंसिडर करते हैं जो इलेवंथ वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना है सो so, पहले तो उसके अंदर चार कार्बन है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक दो तीन और चार और जो वहां से लास्ट कार्बन है उसके ऊपर है ट्रिपल वन अब इसके नंबर ही नीचे आएगी वापस आप नंबर ही आप राइट से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ट्रिपल वन यहाँ पे है सो वन टू थ्री एंड देन फोर जब फोर बाकी हाइड्रोजन में सही है फोर कार्बन जब आएंगे तो आप उसके लिए काय का यूज करेंगे ब्यूट अब ट्रिपल बॉन्ड टू और वन के बीच में है तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्वियसली कौन सा होगा वन सो ब्यूट वन पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं वाई एन ई तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ब्यूट आ गए आपके चार कार्बन के इसलिए वन और टू के बीच में वन स्मॉल था इसलिए वन लिखा और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं वाई एन आज के दिन का लास्ट स्ट्रक्चर इसे आप देखें वन टू थ्री फोर फाइव पांच कार्बन यहाँ पे है सो वन टू थ्री फ
और जो यहाँ पे आपको दे दिया है ट्रिपल पॉइंट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करेंगे गलती क्या करेंगे आपको बता दो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव और इसका नाम क्या लिखेंगे वन मिथिल ठीक है पांच चार वन है पेंट वन और वाई एम ई ये नॉमिन गलत है ये नॉमिन इसीलिए गलत है बिकॉज हम लोग नंबरिंग इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं देखिए बात को समझिए यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है वो सिर्फ लॉन्गेशन में आना चाहिए आपका बेसिक रूल है तो यहाँ पे जो हमारे बॉन्ड्स है वो हम लोग इस तरीके से स्टार्ट को कर सकते हैं तो देखिए मैं आपको एक और बता दू इट इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो यहाँ पे आपकी लॉन्गेशन पांच की आ रही थी करेक्ट नंबर एक के बाद आपकी लॉन्गेशन हेक्स यानी कि सिक्स हो जाएगी अब करेक्ट नॉमिन क्या है इसमें ब्रांचेस कहीं पर भी नहीं सो टोटल ये क्या हो जाता है हेक्स हो जाएगा ठीक है अब ये जो ट्रिपल वन है वो टू और थ्री के बीच में है तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्वियसली कौन सा है टू है सो हेक्स टू और ट्रिपल वन के लिए हम लोग यूज करते हैं e. तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट नॉमिन आता है अब आज हम लोगों ने कल के लेक्चर से एक स्टेप हम लोग आगे गए हैं सी एस टी आता है सी एस टी का हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अगर सी टू एच फाइव है तो क्या करना है डबल बॉन्ड है तो क्या करना है और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करना है ये इस लेक्चर में हम लोगों ने डील किया जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप के साथ में डील करेंगे फंक्शनल ग्रुप मतलब आपका ये जो लॉन्गेशन है ये ऐसे ही रहेगा कार्बन के जो चेन से ऐसे ही रहेंगे सी टू एच फाइव भी ब्रांचिंग में आएंगे बॉन्डिंग भी आएंगे लेकिन आपके फंक्शनल ग्रुप एड हो जाएंगे जैसे कि एक्स यानी कि हेलोजन हेलोजन के आपके फंक्शनल ग्रुप एड होंगे या फिर जब हम उसको अल्कोहल में कंसिडर करते हैं वो वाले जो फंक्शनल ग्रुप है वो इसके अंदर एड हो जाएंगे आपके कुछ भी डाउट्स है लेट मी नो थैंक यू